హలో ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు ఏపీ స్టేట్ స్టూడెంట్స్ బిఎస్సి నర్సింగ్ కోర్సులో అడ్మిషన్ పొందటానికి అప్లికేషన్ ఎలా అప్లై చేయాలి దీనికి సంబంధించి చాలామంది స్టూడెంట్స్ డౌట్స్ వ్యక్తపరచడం జరిగింది అయితే నీట్ ఆన్లైన్ అప్లికేషన్ ఆల్రెడీ స్టార్ట్ అయిపోయింది ఈ నీట్ ఆన్లైన్ అప్లికేషన్ని ఎంబీబీఎస్ బీడిఎస్ అలాగే బిఎస్సి నర్సింగ్ కోర్సు కూడా అని అక్కడ నోటిఫికేషన్లో ఇవ్వటం జరిగింది ఇక్కడ ఒక డౌట్ అంటే నీట్ అప్లికేషన్ పెడితే సరిపోతుందా లేకపోతే ఏపీ ఎంసెట్ కూడా అప్లై చేయాలా అనేది స్టూడెంట్ యొక్క డౌట్ అయితే ఇక్కడ బిఎస్సి నర్సింగ్ అని ఇచ్చినప్పటికీ కూడా నీట్ ఆన్లైన్ అప్లికేషన్ ద్వారా బిఎస్సి నర్సింగ్ కోర్సులో జాయిన్ అవ్వాలి అంటే కేవలము ఎనిమిది సెంట్రల్ యూనివర్సిటీస్లో మాత్రమే అడ్మిషన్ పొందేటువంటి అవకాశం ఉంది అది కూడా ఆల్ ఇండియా కోటా కౌన్సిలింగ్ ద్వారా మాత్రమే ఈ యొక్క అడ్మిషన్ లభిస్తుంది అదే ఏపీలో ఉన్నటువంటి నర్సింగ్ కాలేజెస్లో ఫోర్ ఇయర్స్ కోర్సు బిఎస్సి నర్సింగ్ చేయాలి అంటే తప్పనిసరిగా ఏపీ ఎంసెట్కి అప్లై చేసి తీరాలి ఈ ఏపీ ఎంసెట్కి ఇంకొక పేరు ఎఫ్సెట్ అని కూడా అంటారండి ఈఏపీ సిఈటి అంటే ఇంతకు ముందు రోజుల్లో ఎంసెట్ అని పిలిచేవాళ్ళు ఇప్పుడు దీని పేరు మార్చి ఎఫ్సెట్ అని పెట్టారు అంటే ఇంజనీరింగ్ అండ్ పారామెడికల్ కామన్ ఎంట్రన్స్ టెస్ట్ అని అర్థం సో దీనిలో బిఎస్సి నర్సింగ్ కూడా వచ్చిందండి అయితే ఈ ఏపీ ఎంసెట్లో కూడా మనకి నోటిఫికేషన్లో బిఎస్సి నర్సింగ్ అని స్పెసిఫై చేయలేదు వాళ్ళు అందుకనే స్టూడెంట్స్కి డౌట్ ఏంటంటే అసలు బిఎస్సి నర్సింగ్ని ఎక్కడ అప్లై చేయాలి అనేది పెద్ద డౌట్ దీనికి క్లారిఫికేషన్ ఇవ్వాలి అనే ఉద్దేశంతో నేను ఈ వీడియో చేస్తున్నాను ఇక్కడ మనకి ఎన్టీఆర్ యూహెచ్ఎస్ వాళ్ళు ఒక పబ్లిక్ నోటీస్ రిలీజ్ చేయడం జరిగింది ఇక్కడ చూసినట్లయితే బిఎస్సి నర్సింగ్ ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ టు ట్వంటీ ఫోర్ పబ్లిక్ నోటీస్ ప్రొసీజర్ ఫర్ అడ్మిషన్స్ అని న్యూ అని ఇచ్చారు అంటే వెరీ రీసెంట్గా మనకి ఈ పబ్లిక్ నోటీస్ ఇవ్వటం జరిగింది దీన్ని మీరు క్లిక్ చేసినట్లయితే ఈ పబ్లిక్ నోటీస్లో ఉన్నటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ ప్రకారంగా ఈ బిఎస్సి నర్సింగ్ కోర్స్కి ఎలా అప్లై చేయాలి అనేది డీటెయిల్డ్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరిగింది ఈ పబ్లిక్ నోటీస్ను కూడా మార్చి పదిహేనవ తారీఖు రిలీజ్ చేయడం జరిగింది సో ఆల్రెడీ ఎంసెట్ అప్లికేషన్ లెవెంత్ నుండి స్టార్ట్ అయింది మనకి కానీ ఈ నోటిఫికేషన్ వచ్చేసి మార్చి పదిహేనవ తారీఖు ఇవ్వటం జరిగింది ఈ బిఎస్సి నర్సింగ్ సంబంధించి అడ్మిషన్ ఎలా కండక్ట్ చేయాలి అనే దానికి ఎన్టీఆర్ యుహెచ్ఎస్ వాళ్ళు ఫిఫ్టీన్త్ న డిసిషన్ తీసుకొని ఇచ్చినట్లు అర్థం ఓకే అయితే ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారు అంటే సెలక్షన్ ప్రొసీజర్ ఫర్ అడ్మిషన్ ఇన్ టు బిఎస్సి నర్సింగ్ ఫోర్ ఇయర్ డిగ్రీ కోర్స్ ఫ్రమ్ అకాడమిక్ ఇయర్ ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ టు ట్వంటీ ఫోర్ ఆన్ వర్డ్స్ అన్నారు అంటే రెండు వేల ఇరవై మూడు ఇరవై నాలుగు అకాడమిక్ ఇయర్ నుండి నెక్స్ట్ ఇయర్ ఆ తర్వాత కూడా ఎలా కండక్ట్ చేస్తారు అనే దానికి ఇక్కడ వివరాలు ఇచ్చారు ఇట్ ఈస్ హియర్ బై ఇన్ఫార్మ్డ్ దట్ ద ఇండియన్ నర్సింగ్ కౌన్సిల్ న్యూ ఢిల్లీ వైడ్ గెజిట్ నోటిఫికేషన్ డేటెడ్ ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ హ్యాజ్ నోటిఫైడ్ ఫర్ ది ఇంప్లిమెంటేషన్ ఆఫ్ రివైజ్డ్ రెగ్యులేషన్స్ అండ్ కరికులం ఫర్ బిఎస్సి నర్సింగ్ ప్రోగ్రామ్ రెగ్యులేషన్స్ ట్వంటీ ట్వంటీ ఫ్రమ్ ది అకాడమిక్ ఇయర్ ట్వంటీ టూ టు ట్వంటీ త్రీ వేర్ ఇన్ ఇట్ వాస్ స్టేటెడ్ అండర్ అడ్మిషన్ టర్మ్స్ అండ్ కండిషన్స్ దట్ ద సెలక్షన్ క్యాండిడేట్స్ షుడ్ బి బేస్డ్ ఆన్ ది మెరిట్ ఆఫ్ ది ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామినేషన్ కండక్టెడ్ బై యూనివర్సిటీ స్టేట్ గవర్నమెంట్ అన్నారు స్టేట్ గవర్నమెంట్ వాళ్ళ యొక్క యూనివర్సిటీ ఏదైతే ఉంటుందో ఆ యూనివర్సిటీ వాళ్ళు కండక్ట్ చేసే ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామినేషన్ ద్వారా మాత్రమే వీలవుతుంది అని చెప్తున్నారు అంటే అర్థం ఎంసెట్ అని అర్థం ఏపీ ఎంసెట్ అదే తెలంగాణ తీసుకుంటే డిఎస్ ఎంసెట్ క్లియర్ ఈ ఎంసెట్కే ఇంకొక పేరు ఉందండి దాని పేరే ఎఫ్సెట్ ఎఫ్సెట్ అంటే ఇంజనీరింగ్ అండ్ పారామెడికల్ కామన్ ఎంట్రన్స్ టెస్ట్ అని అర్థం ఆల్రెడీ ఏపీ ఎంసెట్ టిఎస్ ఎంసెట్ నోటిఫికేషన్స్ రిలీజ్ అయ్యాయి ఆన్లైన్ అప్లికేషన్ ప్రాసెస్ కూడా స్టార్ట్ అయిపోయింది కాబట్టి స్టూడెంట్స్ ఎవరైతే బిఎస్సి నర్సింగ్ అప్లై చేయాలి అనుకుంటున్నారో వీళ్ళు తప్పకుండా ఎంసెట్ ఆన్లైన్ అప్లికేషన్ ఫిల్ చేయాల్సి ఉంటుంది మీకు ఒక డౌట్ రావచ్చు మరి ఈ ఎంసెట్ ఇన్ఫర్మేషన్ బులెటిన్లో బిఎస్సి నర్సింగ్ అని మెన్షన్ చేయలేదు కదా అని అంటే ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ బులెటిన్ని ఎప్పుడో ప్రిపేర్ చేసినటువంటిది రిలీజ్ చేశారు కాబట్టి అంటే ముందుగానే వాళ్ళు ప్రింట్ చేసి ఉంటారు అందుకని వాళ్ళు ఈ బిఎస్సి నర్సింగ్ని యాడ్ చేయలేదు ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ బులెటిన్లో అయినప్పటికీ కూడా ఇప్పుడు పదిహేనవ తారీఖు మార్చి ఇచ్చినటువంటి పబ్లిక్ నోటీస్ ప్రకారంగా కంపల్సరీ బిఎస్సి నర్సింగ్ చేయాల
అలాగే క్వాలిఫైయింగ్ మార్క్స్ గురించి కూడా చెప్తున్నారు సో ఇక్కడ ఈ ఎంసెట్ ఎగ్జామ్ లో స్టూడెంట్స్ కి ఎంత స్కోర్ రావాలి అనేది చెప్తున్నారు ఇవన్నీ కూడా ఇప్పుడు కాదండి కౌన్సిలింగ్ టైం అప్పుడు మీకు కావలసినటువంటి డేటా కాబట్టి దీని గురించి పెద్దగా అవసరం లేదు ఇప్పుడు ప్రజెంట్ నెక్స్ట్ అకార్డింగ్లీ ద యూనివర్సిటీ అడాప్టెడ్ ద ఫాలోయింగ్ క్రైటీరియా ఫర్ అడ్మిషన్ టు బిఎస్సి నర్సింగ్ కోర్స్ ఫ్రమ్ అకాడమిక్ ఇయర్ ట్వంటీ త్రీ టు ట్వంటీ ఫోర్ ఆన్వర్డ్స్ టిల్ నీట్ నర్సింగ్ ఈజ్ కండక్టెడ్ అండ్ టు అడాప్ట్ నీట్ నర్సింగ్ యాజ్ అండ్ వెన్ ఇట్ ఈస్ ఇంట్రడ్యూస్డ్ డ్యూలీ అమెండింగ్ ద సెలక్షన్ ప్రొసీజర్ వైడ్ అని ఇక్కడ జీవో నెంబర్ ఇవ్వడం జరిగింది ఆఫ్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ అన్నారు అంటే నీట్ నర్సింగ్ కౌన్సిలింగ్ కూడా ముందు సంవత్సరాల్లో రాబోతుంది అని అర్థం ఇప్పుడు ప్రజెంట్ ఈ నీట్ ఆన్లైన్ అప్లికేషన్ ద్వారా ఏపీ స్టేట్ లో లేదా తెలంగాణ స్టేట్ లో నర్సింగ్ కోర్సెస్ కి అడ్మిషన్ ఇవ్వటం లేదు ఎప్పుడైతే ఈ నీట్ నర్సింగ్ కూడా ఇంట్రడ్యూస్ అవుతుందో అప్పటి వరకు ఎంసెట్ కి మాత్రమే అప్లై చేయండి అని అర్థం అంతేకాకుండా ఇక్కడ అండర్ కాంపిటెంట్ అథారిటీ కోట అండర్ మేనేజ్మెంట్ కోట ఈ రెండు కోటాస్ కి కూడా అంతేనండి అంటే ఏపీ ఎంసెట్ ద్వారా మాత్రమే వీలవుతుంది అంటే ఏ కేటగిరీ సీట్ అయినా సరే బి కేటగిరీ అండ్ సి కేటగిరీ అంటే మేనేజ్మెంట్ కోట అని అర్థం ఈ త్రీ కేటగిరీస్ కి అడ్మిషన్ పొందాలి అన్న కంపల్సరీ ఏపీ ఎఫ్సెట్ మాత్రమే మీరు అప్లై చేయాలి అని చెప్తున్నారు ఎఫ్సెట్ అంటే అర్థం ఎంసెట్ అనే అర్థం గుర్తుంచుకోండి అంటే ఆల్రెడీ నోటిఫికేషన్ వచ్చేసింది ఆన్లైన్ అప్లికేషన్ ఫిల్లింగ్ స్టార్ట్ అయింది కాబట్టి దానికి అప్లై చేయండి క్లియర్ కాంపిటెంట్ అథారిటీ కోటాలో బిఎస్సి నర్సింగ్ అడ్మిషన్ పొందే స్టూడెంట్స్ అంటే ఏ కేటగిరీ స్టూడెంట్స్ అండి ఫ్రీ సీట్ పొందాలి అంటే తప్పనిసరిగా ఎఫ్సెట్ లేదా ఎంసెట్ ఎగ్జామ్ బైపీసీ స్ట్రీమ్ లో అప్లై చేస్తారు కాబట్టి ఇక్కడ వచ్చినటువంటి మెరిట్ మార్క్స్ ను బట్టి మాత్రమే కౌన్సిలింగ్ జరుగుతుంది అదే మేనేజ్మెంట్ కోటా తీసుకున్నట్లయితే మేనేజ్మెంట్ కోటా అంటే పేమెంట్ సీట్స్ బి అండ్ సి కేటగిరీ సీట్స్ ఇక్కడ ఎఫ్సెట్ అలాగే దీంతో పాటు నీట్ యూజీ స్కోర్ కూడా తీసుకుంటామంటున్నారు అంటే అర్థం ఏంటి ఇక్కడ పేమెంట్ కాబట్టి సీట్స్ మిగిలిపోతే ఇంకా వర్స్ట్ కేసులో ఎంసెట్ కానీ ఒకవేళ వాళ్ళు క్వాలిఫై అవ్వకపోయినా మినిమం మార్క్స్ రాకపోయినా ఒకవేళ నీట్ యూజీ ఎగ్జామ్ లో కానీ వీళ్ళకి మార్క్స్ వచ్చి ఉంటే క్వాలిఫై అయి ఉంటే వీళ్ళకి కూడా పర్మిషన్ ఇస్తాము అంటున్నారు అర్థమైందా అంటే దీన్ని బట్టి ఓవరాల్ గా అర్థం ఏంటంటే కంపల్సరీ ఏపీ బిఎస్సి నర్సింగ్ చేయాలి అంటే కంపల్సరీ ఎఫ్సెట్ అప్లికేషన్ పెట్టి తీరాల్సిందే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ప్రతి ఒక్కరూ ఏపీ ఎంసెట్ ఆర్ ఏపీ ఎఫ్సెట్ అప్లికేషన్ పెట్టాలి దీంతో పాటుగా నీట్ యూజీ అంటే ఆల్రెడీ నీట్ అప్లికేషన్ కూడా పడింది కదండి నీట్ యూజీ అప్లికేషన్ కూడా పెట్టాలి ఎందుకు అంటే ఈ ఏపీ ఎఫ్సెట్ ద్వారా లేదా ఏపీ ఎంసెట్ ద్వారా వచ్చేటువంటి సీటు ఫ్రీ సీటు అంటే ఏ కేటగిరీ సీటు మాత్రమే లభిస్తుంది ఓకే అదే ఇక్కడ నీట్ యూజీ అలాగే ఏపీ ఎఫ్సెట్ ఈ రెండు స్కోర్స్ మీద డిపెండ్ అయ్యి అంటే ఫస్ట్ ప్రయారిటీ ఏపీ ఎఫ్సెట్ ఇక్కడ స్కోర్ తగ్గితే అప్పుడు నీట్ యూజీలో కానీ ఒకవేళ మంచి స్కోర్ వస్తే బి అండ్ సి కేటగిరీలో అడ్మిషన్ ఇవ్వడానికి ఛాన్స్ ఉంది నీట్ యూజీకి అప్లై చేయటం వలన ఇంకొక బెనిఫిట్ ఏంటి అంటే ఎయిట్ సెంట్రల్ యూనివర్సిటీస్ లో ఫ్రీ సీట్ పొందేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది అది ఆల్ ఇండియా కోటా కౌన్సిలింగ్ ద్వారా మాత్రమే వీలవుతుంది అంటే సెంట్రల్ యూనివర్సిటీస్ లో అంటే ఇండియా వైడ్ గా మీరు ఎక్కడైనా జాయిన్ అవ్వచ్చు మీకు మంచి స్కోర్ వస్తే నీట్ ఎగ్జామ్ లో కాబట్టి ఎవరైతే బిఎస్సి నర్సింగ్ కోర్సు రెండు వేల ఇరవై మూడు సంవత్సరానికి జాయిన్ అవ్వాలి అనుకుంటున్నారో వాళ్ళు తప్పనిసరిగా ఏపీ ఎంసెట్ ఒకవేళ తెలంగాణ వాళ్ళైతే తెలంగాణ ఎంసెట్ అలాగే నీట్ యూజీ అప్లికేషన్ రెండు కూడా పెట్టాలండి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ రెండు అప్లై చేయండి అప్పుడు మీకు ఎక్కడో ఒక చోట సీట్ వచ్చేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది అలా కాకుండా నీట్ అక్కర్లేదు మేడం మేము అప్లై చేయము ఓన్లీ ఎంసెట్ మాత్రమే చేసుకుంటాము అన్నారనుకోండి అంటే వాళ్ళు ఇక్కడ ఏ కేటగిరీకి లేదా పేమెంట్ సీట్స్ కి రెండిటికి ఎలిజిబిలిటీ ఉంటుంది అంటే సెంట్రల్ యూనివర్సిటీస్ లో జాయిన్ అయ్యేటువంటి అవకాశం అయితే ఉండదు అర్థమైంది కదండి సో ఈ విషయాలన్నీ కూడా జాగ్రత్తగా గుర్తుంచుకొని మీరు తప్పనిసరిగా రెండింటికి కూడా అప్లికేషన్స్ పెట్టమనే నేనైతే సజెస్ట్ చేస్తున్నాను మిమ్మల్ని ఓకే అలాగే సేమ్ అండి ఆ జీవోస్ లెటర్స్ అన్ని కూడా ఇక్కడ ఇవ్వటం జరిగింది పైన చెప్పినటువంటివి సేమ్ రిపీట్ చేశారు చూడండి ఇక్కడ క్లియర్ గా స్టేట్మెంట్ ఇచ్చారు చూడండి ఫోర్త్ పేజ్ లో ఫ్రమ్ అకాడమిక్ ఇయర్ ట్వంటీ త్రీ టు ట్వంటీ ఫోర్ టు అడాప్ట్ ది ఫాలో
for admission to BSc nursing course from the academic year 23 to 24 onwards till NEET nursing is conducted. And the MBBS BDS counseling is going to be done. Next to Raboya Samachara Lo, and one or two years low, BSc nursing coda need counseling process to our matrame conduct chastar. Kani inka start avaledu e process. And the cane M set to apply chase comment chaptundi. Okay? Idi start a yanta varaku coda M set to apply chase kondi and chaptanaro. Okay? Next to Ikada under competent authority quota e charu, alake management quota in the choose in the same repeat in the so, and just G1 as it is a pitter. Kabate, Okasari Mirgoda Chadukondi, Ejivo Ekaduntundi ante, Ekada Doctor Yentier UHS dot in. Idi website link and di Kani Yoka website name which is Vyasar UHS Anuntundi, and a doctor Vyasar University of Health Sciences can the Macharu. So, e website lo, Ekada Miru scroll jeste. Pine untundi, what's new anundi, than a crindane, BSC nursing twenty twenty three to twenty four, public notice procedure for admission sanundi. Idi mir click chase, chakaga, andru, ever kaval chadu kunte, pratilainu, mike adhumotundi. Okay? So, tapan serka BSC nursing apply chase students, M set applications so petandi, vatito partiga, need UG ki koda apply chase undandi. Okay? Wish you all the best. Thank you.